ಅಕಾರಬಸವಾಯ ನಮಃ ಶಿಕಾರಬಸವಾಯ ನಮಃ ವಕಾರಬಸವಾಯ ನಮಃ ಯಕಾರಬಸವಾಯ ನಮಃ ಓಂಕಾರಬಸವಾಯ ನಮಃ ಹ್ರೀಂಕಾರಬಸವಾಯ ನಮಃ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಸವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಸವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಬಸವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅತ್ಯಂತ ಸದ್ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೈದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಈ ಸ್ವಾನುಭಾವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿರುವ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮರುಳ ಶಂಕರ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾತ ಶರಣರು ಒಬ್ಬರ ಒಬ್ಬ ದಿವ್ಯ ಅನು ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉನ್ಮನಿ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕನ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾತ ಶರಣರನ್ನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಅವರ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಅದನ್ನ ಮೂರ್ತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಮೂರ್ತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಅವರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ನುಲಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕೋರಿ ಈಗ ನಾವು ಅವರುಗಳಿಂದ ಆ ಹೊರಳ ಶಂಕರ ದೇವರ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಸರ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ವಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣೆಯರಲ್ಲಿ ಋತ್ಪೂರ್ವಕ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ನನ್ನ ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲಿಕೆ ಮರುಳಶಂಕರ ದೇವರು ಸ್ವಾನುಭವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೊಸಾರಿ ಹೇಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ನೈಸರ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜನ ಲಿಂಗಲೀನವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಮರುಳಶಂಕರ ದೇವರ ದಿನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದವು ಏಕೆಂದರೆ ನಿರಂತರ ಆ ಗಜನೀಯ ದಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಂದಿರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾದವು ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೂಫಿ ಸಂತರಾಗಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂತು ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರಣ ಮರುಳಶಂಕರ ದೇವರ ಆಶ್ರಮವೂ ಸಹ ಖಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಷ್ಯರು ನಿರ್ಗಮನವಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಊರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುವಾದರು ಕೆಲವರು ಬಗ್ದಾದನ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಗಿಲಾನಿ ಎಂಬವರ ಜೊತೆ ಹೋದರು ಬಗ್ದಾದ್ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಇರಾನಿನ ಬಗ್ದಾದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರಾನಿನ ಖ್ವಾಜಿನ್ ನಗರದ ಅಹಮದ್ ಫಜಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಹತ್ರ ಹೋದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಟರ್ಕಿ ತುರ್ಕಸ್ತಾನದ ಅಹಮದ್ ಸಾವಿ ಅನ್ನೋರ ಕಡೆ ಹೋದರು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು ಆಗ ಸಿರಿಯಾದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಸಂತ ಹಾಜಿ ಹುದ್ ಅಂತ ಇವರು ಸಮರ್ಕುಂಡದ ರಾಜರು ಇಸ್ಲಾಂ ಚಿಸ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂತರು ಇದು ಹೆರಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಈಗ ನೀವೇನು ಅಜ್ಮೀರ್ ದರ್ಗಾ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂತ ಹಾಜಿ ಹುದ್ರು ಪ್ರೇಮ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಯಸ್ಸ
ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಅಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಳಿತು ದರೂದ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಒಂದು ವಾಣಿಯಾಯಿತು ಏನು ಏ ಯಾ ಜದಾದಿ ಓ ಅಜ್ಜನೆ ರೋಜಾದಿಂದ ಆ ರೋಜಾದಿಂದ ಒಂದು ಅಶೀರರ ವಾಣಿ ಅಶರೀರ ವಾಣಿಯಾಯಿತು ಯಾವ ಲಾದಿ ಓ ಮಗನೇ ನೀನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಮೆಹಬೂಬಿಯತ್ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರ ಅವರ ದರ್ಶನವಾಗಿ ಮೆಹಬೂಬಿಯತ್ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ತಬ್ಲೀಗಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆಜ್ಞೆಯಾಯಿತು ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೋದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದೂ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ನಾನು ಹೋದ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದಿಕ್ರ ಎಂಬ ಒಂದು ನರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನರ್ತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಉತ್ಸಾಹಕರವಾಗಿ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಸುಂದರ ನರ್ತನವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಹ ಆ ನರ್ತನದಿಂದ ಮನಸ್ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಾವು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಸೌಂಡ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ ಸರ್ ಏನಂದ್ರಿ ಈ ನೃತ್ಯ ಸೌಂಡ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ಹಾ ಡಾನ್ಸ್ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನರ್ತನ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ನಿಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇದು ದಿಕ್ರ ನರ್ತನ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ದಿಕ್ರ ನರ್ತನ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಸಹ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಸರಿ ಆ ಹೀಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ಆಶ್ರಮವೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರಗಳು ಹಾಳು ಹೋದ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದು ಇವ್ರ ಗುರುವಂತೂ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ ಲೀನವಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮುರುಳಿಶಂಕರ್ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜನ ಗುರುಗಳಾದ ನಂದೀಶ್ ರಾಯರು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವರೊಂದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಂದೀಶ್ ರಾಯರ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅರಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಂದೀಶ್ ರಾಯರು ಊರು ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಗವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅನ್ ನಂದೀಶ್ ರಾಯರ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೇಶಾವರದತ್ತ ನೀನು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದಾಗ ನಂದೀಶ್ ರಾಯರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮರು ಶಂಕರ ದೇವರು ಪೇಶಾವರದತ್ತ ಅಂದರೆ ಈ ತಮ್ಮ ಊರು ಕನ್ಪತ್ತೂರಿನಿಂದ ಪೇಶಾವರದತ್ತ ಪಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಶಾವರಕ್ಕೆ ಹಿಂದು ಆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕಲಾವತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಪಾನಿನಿ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ ಬರೆದ ಊರಿದು ಸಬುಕ್ತಿ ಜೆನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಸಬುಕ್ತಿ ಜೆನ್ ಆನಂದ ಪಾನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪರುಷಾವರ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಪೇಶಾವರ ಹಿಂದೂ ನಾಥಪಂಥಿಗಳ ತವರೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸುಫಿ ಸಂತರ ಒಂ
ಪೇಶಾವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುರುಳಶಂಕರ ದೇವರಿಗೆ ಪೇಶಾವರದಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿರುವ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಥಪಂಥರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನವನಾಥ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಗೋರಖ ಬಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಥ ಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜನದಿಂದ ಆತ ಹಿಂದೂ ಬೆಳೆದಂತೆ ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅವರು ಸಹ ಸಂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಸಬ್ದಿ ಸೂತ್ರ ಹದ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಯೋಗಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾಥ ಯೋಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿರವೂ ಇಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಆತನನ್ನು ರಾಮ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವನನ್ನು ಖುದ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಾಥ ಯೋಗಿ ಅದ ಆತನನ್ನು ಅಗೋಚರ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನೂ ಇಲ್ಲ ರಹೀಮನೂ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ದಿ ಸೂತ್ರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಪವಿತ್ರವಾಣಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮದ ಸತ್ಯವರ್ಗ ಮಾರ್ಗದ ವರ್ಣನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಬ್ದಿ ಸೂತ್ರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಶಾಶ್ವತ ಅಜರಾಮರ ಅಮೃತವಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ ಇದೇ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಸೈಯದ್ ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ ಹಜ್ವೇರಿ ಅನ್ನೋರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೋದ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ ರಾಮನೇ ರಹಿಮ ಓಂ ಎಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ ದೇಹವೇ ಸಿರವೇ ಮಸೀದೆ ಮಂದಿರ ತಲೆಬುರುಡಿಯೇ ಮದಾರ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಕಿವಿಗಳು ಪುರಾಣ ನೇತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿ ಮೂಗು ಸಮಾಧಿ ಬಾಯಿ ಮಕ್ಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹಸ್ತಗಳು ಪವಿತ್ರಕರ ಉದರ ಮತ್ತು ಜಠರ ಅಗ್ನಿ ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳು ಶಾಂತಿದೂತರು ಇಡೀ ದೇಹ ನಿರ್ಮಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಹಾದಾನಿ ದೇವರು ಖುದ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಗುಣ ಅಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಕಲ್ ಎಂಬುದು ಗುರು ಮನಸ್ಸೇ ಶಿಷ್ಯ ಕಾಯವೇ ಹುತಾತ್ಮ ಕೋಪ ಸಲ್ಲದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬೇಯಿಮಾನ್ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಪಾಪ ಲೋಭವೂ ಸಹ ಸಲ್ಲದು ಕಲಮ ಪಠಿಸು ನಮಾಜ ಮಾಡು ಹೃದಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಿಳಿಯರಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕರಿಯರಿಲ್ಲ ದೇವರು ಮೌಲ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕ ಸರ್ವಾಂತರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ರೂಪ ಆತ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಜ್ಞಾನದ ಪರದೆಯನ್ನು ಸರಿಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಫಕೀರರೇ ಅಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೋದ್ಯವನ್ನ ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ ಹಜ್ವೇರಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಾವು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಪೇಶಾವರದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಬಾಬಾ ರತನ್ ಹಾಜಿ ಈ ರತನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಗೋರಕ್ಷ ಗೋರಕ್ಷನಾಥರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ರತನ್ ರಾಥರ ರತನ್ನಾಥರ ಕಾಫಿರ್ ಬೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಿಸ್ ಪಾನಿ ಸೆ ಕುಲ್ ಅಲಂ ಉತಪನ ತೇ ಹಿಂದೂ ಬೋಲಿಯೇ ಕಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಖುದಾಕೆ ಬಂದೆ ಹಮ್ ಜೋಗಿ ನರಕ್ಕೆ ಕಿಸಿ ಹಿ ಕೆ ಚಂದೆ ಹಿಂದಿ ಮುಸ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡರು ಅವರು ಹಿಂದೂನೂ ಅಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ನೂ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ಬರೂ ದೇವರ ಸೇವಕರು ನಾವು ನಾಥ ಜೋಗಿಗಳು ಈ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರದಂತ ಸ್ಫಟಿಕದಂತ ನಿರ್ಮಲ ಚರಿತ್ರೆ ಕುಶಾಗ್ರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ತೇಜಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವರು ಗೋರಖಪುರದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಂತಹ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರ ಪರಂಪರೆ ಆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದವರು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥರು ಅದೇ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರ ವಿರಾಟ ಆತ್ಮವು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ನರನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಶೇಂದ್ರತನಾಥ ಆತ ಕೌಲ ಮತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಕುಲ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಕುಲ ಎಂದರೆ ಶಿವ ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಮೀಕರಣದ ಮಾರ್ಗವೇ ಈ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅದನ್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥ ಹಠಯೋಗಿ ಪ್ರದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಾವಳಿಯೇ ಒಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವಿನವರ ಹೆಸರಿದೆ ಅಲ್ಲಮಾ
ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದವರು ಪೇಶಾವರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಗೋರಖನಾಥನ ಟೆಂಪಲ್ ಎರಡು ಗುಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಈಗ ನಾವು ಆ ಭೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರಿಗೆ ಪೇಶಾವರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ರತನ್ ಅಥವಾ ರತನ್ ನಾಥ್ ಎಂಬ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಆ ಭೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಇಬ್ಬರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ರತನ್ ನಾಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಅಪರೂಪದ ಶರಣರು ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಶರಣರು ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೀಶೈಲದ ಗಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಗೋರಖನಾಥರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗುರ್ತು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಯೋಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀಜ ಹೆಂಗೈಸಿದ್ರಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬಂದದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೆ ಗೋರಕ್ಷ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಬಂದವರು ಒಡಲಿನಾಸಿಗೆ ಕುದಿದು ಕೋಟಲೆ ಒಳ್ಳುವವರ ಕಳವಳವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಂದೆವು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಈ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಸ್ಥ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯದ ಮಂದಮತಿಗಳಿಗೆ ಪರದ ಅಂತಸ್ಥ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋದಪ್ಪ ನಿನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂತಸ್ಥ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುದೇವರು ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಭುದೇವರ ಮಾತುಗಳೇ ಹಾಗೆ ಆಗ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ತನ್ನ ಅಹಂಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾರೆಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ದೇಹವೇ ನಾನು ನಾನೆಂದರೆ ಈ ದೇಹವೇ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕಾಪಾಲ ಮಾರ್ಗದ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲವು ತೊಗಲು ಮಲಮೂತ್ರ ನೆತ್ತರು ಕೊಳಚೆಯೇ ಈ ದೇಹವೇ ತಾನೆಂದು ತಿಳಿದವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿದಾನೆ ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮವೆಂಬುದು ಕಾಪಾಲ ಮಾರ್ಗದ ಮಾತಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಾಪಾಲಿಕ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟು ತರುತ್ತಿರುವಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ನೀನು ತರ್ತಾ ಇರಿ ಇರುವಿ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಲ ಮಾರ್ಗದು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಅಂತಾನೆ ದೇಹ ದಂಡನೆ ಮಾಡಲಾರದವರಿಗೆ ಈ ದೇಹ ಕೊಳಚೆಯಾದೀತು ಮಾಡಬಲ್ಲವನಿಗೆ ದೇಹ ಒಂದು ರತ್ನವಾಗಿರುವುದು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದು ಸಹ ಈ ದೇಹವೇ ಅಲ್ಲವೇ ತಾವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಈ ದೇಹವೇ ನಾವು ದೇಹ ಸಿದ್ದರು ಆಗ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಅಪಮೌಲ್ಯ ಮಾಡಿ ತಾವನ್ನು ಗೆದ್ದೆನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ ಈ ದೇಹವೇ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಮನೆ ಇಂಥ ದೇಹವನ್ನೇ ನೀನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ನಿನಗೆ ಸಾವು ತಪ್ಪೀತು ಹೇಗೆ ಆಗ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಂತ ತಿಳಿದು ಪ್ರಭುದೇವರ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಈ ಖಡ್ಗದಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕಡಿ ಒಂದು ಕೂದಲಾದರೂ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪ್ರಭುದೇವರಿಗೆ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಪ್ರಭುದೇವರು ನಗುತ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ಬೇಡಪ್ಪ ಇಂಥ ಭೀಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುಹೇಶ್ವರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋದರೆ ಈ ದೇಹವೇ ನೀನಾದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನೀನೇ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ
ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತೀಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಆ ಪ್ರತೀಕಗಳು ಈ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳ ಒಡಲು ಅಥವಾ ದೇಹವನ್ನಬಹುದು ಎರಡನೇದು ಅದರೊಳಗಿರುವ ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಏನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ವಿರೋಧವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ಉಸಿರು ವಿರೋಧ ಅದರ ವಿ ಉಸಿರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವಿರೋಧವೇ ಅದರ ಉಸಿರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ದೇಹವಾದರೆ ವಿರೋಧವ ವಿರೋಧಾಭಾಸವೇ ಒಂದು ಅದರ ಉಸಿರಾದರೆ ಆ ಅನುಭವ ಆ ಶಿವಾನುಭವ ಅದು ಏನು ಕೊನೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆ ವಚನಗಳ ಆತ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರ ವಚನಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಆ ವಚನ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಲೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕರಚರ ನಾದಿಗಳ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಲೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಮಾಡೋದು ಚಿತ್ರದ ಕರಚರನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕೈಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಪ್ಪದ ಮಧುರವ ಸಾರ ಕೂಡಿ ಸುಟ್ಟು ಮೆದ್ದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಯುಂಟೆ ಇದು ನಿಶ್ಚಯ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ನೃತ್ಯದ ದೃಕ್ಕು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹನು ಏಕಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠವಂತರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಳೆಯಾಗಿ ಏನು ಆತ್ಮಲಕ್ಷ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಗೋರಕ್ಷ ಕಪಾಲ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಿದ್ಧ ಸೋಮನಾಥ ಲಿಂಗವು ಇದರ ಈಗ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡೋಣ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲುಗಳಿರುವ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಗೊಂಬೆಯ ಕೈಕಾಲುಗಳು ನೆನೆವರೆ ಆ ಕೈ ಹೀಗಿದ್ವಿ ಕಾಲು ಹಾಗಿದ್ವು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ನೆನೀತಾರೆ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಈ ಗೊಂಬೆಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ದೇಹವು ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಅದು ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಏಕಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಲ್ಲಿ ನಿಯಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆತ್ಮಲಕ್ಷ ನಿರ್ಲಕ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭುವೇ ನೀನು ನನ್ನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದಿರು ತೆಗೆದುಕೋ ಖಡ್ಗ ಹೊಡೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುದೇವರಿಗೆ ಅವನು ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಭುದೇವರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಗೋರಕ್ಷ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಅಂಜುವರಲ್ಲದೆ ದರ್ಪಕ್ಕೆ ಅಂಜುವರುಂಟೆ ಕೊಲ್ಲುವ ವ್ಯಾಘ್ರಂಗೆ ಅಂಜುವರಲ್ಲದೆ ಸುಲಿದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂಜುವರುಂಟೆ ಅರಿವು ಸಂಪನ್ನರಲ್ಲಿ ಎದಿರೆಡೆಯಗಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬರುಕಾಯದ ದರ್ಶನ ಬಿರುಬರಲ್ಲಿ ಉಂಟೆ ನೆರೆಯ ರವಿನ ಹಲವು ಕಾಯ ಕಾಂಡ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಹೀನ ಪಾಷಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆವಭಾವದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಧಾನಿಸಿ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಗೋರಕ್ಷಕ ಪಾಲಕ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಿದ್ಧ ಸೋಮನಾಥ ಲಿಂಗವನರಿಯದವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನೇನು ಆ ನಿರ್ವಚನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಭುವೇ ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಅಂಜಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹಾವಿಗಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುವ ಹುಲಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಗಲ್ಲ ಅರಿವು ಅನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದಿಂದ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಕಾಣಬಹುದೇ ಆ ಮಹಾ ಅರಿವಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ ಕರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಹೀನರಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ಹುಡುಕಿ ಅಸಫಲರಾಗಬಾರದು ನಾನು ಲಿಂಗಾನುರಾಗಿ ಸಾಧಕ ನೀನು ಮುಂದುವರೆದೇವ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಆಗ ಪ್ರಭುದೇವರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಗೋರಕ್ಷಕ ನಾತ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಖಡ್ಗ ಪುಟಿದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚುಮ್ಮುತ್ತದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪಡೆದಾಗ ಖಣಿಲ್ ಖಣಿಲ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬಂದಿತು ಹೊರತು ಮೈಯ ಒಂದು ಕೂದಲು ಸಹ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಗೋರಕ್ಷಕ ನಾತರ ದೇಹ ವಜ್ರಕಾಯ ಅದೊಂದು ವಜ್ರಕಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಅತ್ಯಂತ ಅಹಂಭಾವದ
ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಿದ್ಧ ಸೋಮನಾಥ ಲಿಂಗವು ಒಂದೆನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಾಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಪರಸ್ವರೂಪ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರತತ್ವ ಸ್ವಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾನುಭವ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಆತ್ಮಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ದೇಹಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಭ್ರಮೆಯೋ ಹಲವಾರು ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಶಸ್ತ್ರವೋ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದಾದ ಗಾಯವೋ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭುವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾರಾಸಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಸಬೇಕು ನಾನು ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವನಾನು ಎಂಬ ಉಭಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮಲಾಥಲಿಂಗಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ನೋಡು ಎಂದು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರು ನುಡಿದಾಗ ಪ್ರಭುದೇವರು ಶಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಡು ನಿನ್ನ ಈ ದೇಹ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಬೀಸಾಡಿ ನೀನು ಹೇಳುವಂತೆ ದೇಹ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಬೀಸಿದರೆ ಖಣಿಲ್ ಎಂಬ ಶ್ವನಿಯೂ ಸಹ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಬಂದರೆ ಅದು ದೇಹ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲ ಆಗ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥನು ಸುಮ್ಮನಿರೋದಿಲ್ಲ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಸಿಡಿಲು ಖಡ್ಗ ಇವೊಂದಕ್ಕೂ ಸಗ್ಗದೆ ವಜ್ರದಂತೆ ಅಕ್ಷತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ ದೇಹ ಸಿದ್ಧಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ಖಡ್ಗವನ್ನೆತ್ತಿ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಅದೇ ಖಡ್ಗವನ್ನೆತ್ತಿ ಪ್ರಭುದೇವರು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಈಗ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಘಾತಿಸು ನನ್ನ ದೇಹ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವರ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲವಲೇಶವು ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಜ ಈಜಾಡಿತು ಘರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹದ್ದು ಹಾರಾಡಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬರೀತಾರೆ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ವಿಹಂಗಮದಂತೆ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಹಾರಾಡಿತಂತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರು ಪ್ರಭುದೇವದವನ್ನು ತನ್ನ ಗುರು ಮಸ್ಸೇಂದ್ರನಾಥನ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಬಿಟ್ರು ಆಗ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಯ ಬಲಿತರೆ ಮಾಯ ಬಲಿಯುತ್ತದೆ ಕಾಯ ಬಲಿತರೆ ಮಾಯ ಬಲಿಯುತ್ತದೆ ಮಾಯ ಬಲಿತರೆ ಛಾಯ ಬಲಿಯುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕಾಯ ಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಛಾಯೆ ಬಲಿತರೆ ಅವನು ಸಿದ್ಧನಲ್ಲ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರಿಗೆ ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸಿ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಭು ಹೇ ಮುಗಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೂ ಕೈ ಪ್ರಭುದೇವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಭುದೇವರು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ನರಿಯದು ಮುಂದೆ ನನ ಬಲ್ಲುದು ಹಿಂದೆ ನರಿಯದು ಮುಂದೆ ನನ ಬಲ್ಲುದು ಉದಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಸ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಅಡಿದರಲ್ಲ ಅಂದಂದಿನ ಘಟ ಜೀವಿಗಳು ಬಂದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದಿನ ಘಟ ಜೀವಿಗಳು ಬಂದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಆರಿಗೂ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಹಿಂದಿನದು ಅಂದರೆ ಅದು ವೈಷಯಿಕ ವಿಚಾರ ವಿಷಯ ವಿಚಾರ ವಿಷಯ ಸುಖ ಆದರೆ ಮುಂದಿನದು ಮುಂದಿನದು ಶಿವಾನುಭವ ಶಿವ ಸುಖ ವೈಷಯಿಕ ಸುಖವು ಹೇಯವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದಿದ್ದರೆ ಶಿವಾನುಭವ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಇಂಥವರು ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರು ದೇಹದಿಂದಲೇ ಸತ್ತರು ಆಹ ದೇಹದಿಂದ ಆ ದೇಹದಿಂದ ತಾವು ಬೇರೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಘಟ ದೇಹ ಜೀವಿಗಳಾದರು ಅವರಿಗೆ ದೇಹ ಜೀವಿಗಳಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು ಆ ಆ ಜನನ ಮರಣದ ಭೋಚಕ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಶಿವಾನುಭವಿಯಾದವನು ಆತ ಶಿವ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಅರಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿವಾನುಭವವನ್ನು ಕಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿರುತ್ತಾನೆ ಆತನದು ಬಂದು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲ ಅವನದು ಶಿವಪಥ ಅವನದು ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ಆತ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಆತ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಸ್ವತ್ತು ನೀನೂ ಸಹ ಘಟಜೀವಿಯಾಗಿರು
ಅಮೃತ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಸುವೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೆಂದು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು ಲೋಹವನ್ನು ಬಂಗಾರ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಸುವರ್ಣ ರಾಶಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಅವರ ಬಡತನ ನೀಗದೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಪಳಗಿದರು ಆ ಸುವರ್ಣ ರಾಶಿಯ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಡತನ ಅದರನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ಅವರು ಹಸನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ತಾಯಬಾರದೆಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು ನೀನೂ ಸಹ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಪಡೆಯಬೇಕು ವಜ್ರ ದೇಹಯ್ಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ ನೀನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರುವೆ ನೀನು ನಿಜವ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಏನು ನಿಜವ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಮೊದಲು ಆತ್ಮಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆ ಹರಿಯುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸು ನಿನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡು ಪರಮ ಸತ್ಯವಾದ ದೇವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಪರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಪ್ಪ ಆಗ ನಿನಗೆ ಮರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಆಶೆ ಲಾಲಸೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮನ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಪ್ರಭುದೇವರು ಗುರಕ್ಷಕನಾಥರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರು ಗುರಕ್ಷಕನಾಥರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಮಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂಬ ಒಂದು ಸದ್ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಪರ್ವಶನಾಥ ಗೋರಕನಾಥರು ಪ್ರಭುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಗುರುವೆ ಏನಿದು ನನ್ನ ಖಡ್ಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ವಾತಾಯನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಹರಿಸಿತು ಯಾರು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ದಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆ ಇತ್ತು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಮಶ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ನನಗೂ ಗುರು ನಿನಗೂ ಗುರು ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಹಠಯೋಗವಾದರೆ ನನ್ನದು ಶಿವಯೋಗ ಶರಣರದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿವಯೋಗ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗ ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನೀನು ವಜ್ರಕಾಯ ಪಡೆದರೆ ನಾನು ಬಯಲು ಕಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಬಯಲು ಬಯಲನೆ ಬಿತ್ತು ಬಯಲು ಬಯಲನೆ ಬೆಳೆದು ಬಯಲು ಬಯಲಾಗಿ ಬಯಲಾಯಿತಯ್ಯ ಬಯಲು ಜೀವನ ಬಯಲು ಭಾವನೆ ಬಯಲು ಬಯಲಾಗಿ ಬಯಲಾಯಿತಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿದವರು ಮುನ್ನವೇ ಬಯಲಾದರು ನಾ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿ ಬಯಲಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರ ಗೋರಕ್ಷ ಬಯಲು ಇದು ಪರವಸ್ತು ಅದೊಂದು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಈ ಬಯಲಿನಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ರೂಪವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೆ ಬಯಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದೊಂದು ಘನಶಾಂತಿಯ ಅನಂತ ಇರುವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಹ ಬಯಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಬಯಲ ಬೀಜವನ್ನು ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ ಆ ಬಯಲ ಬೀಜ ಶ್ರದ್ಧಾ ನಿಷ್ಠೆ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ನೀರಿನಿಂದ ಪೋಷಿಸಿದಾಗ ಬಯಲು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸುಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತದೆ ಬಟ್ಟ ಬಯಲೇ ನಾನು ಎಂಬ ಮಹಾಫಲ ಆ ಬಯಲು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸವಿದಂತಹ ಶರಣನು ಆ ಬಯಲನ್ನು ಬೆರೆದು ತಾನೂ ಬಯಲಾಗುತ್ತಾನೆ ಅದು ಆತನ ನಿರ್ಬಯಲ ಬಯಲು ನಾನು ಈಗ ಆ ಬಯಲು ಕಾಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವಾಗಲಿ ನೀನಾಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ತಿಳಿದಂತೆ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅರಿಯುವುದು ಅರಿತಿದ್ದುದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಿಸುವುದು ತನ್ನನ್ನು ಅಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಪರವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಇದು ಅದರ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಅಂಗಗಳು ಅರಿಯುವುದು ಅರ್ಥಿದುದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ತನ್ನನ್ನು ಅಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ನಿರ್ನ
ಲಿಂಗವು ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿದೆ ಧರೆಯ ಮೇಲುಳ್ಳ ಆರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಮರುಳುಗೊಂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ ಮಂಜಿನ ಮಡಕೆಯೊಳಗೆ ರಂಜನೆಯ ಭಂಡವ ತುಂಬಿ ಅಂಜದೆ ಪಾಕವ ಮಾಡಿಂಡುಕೊಂಡು ಅಂಜದೆ ಪಾಕವ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಂಡು ಭಂಡವ ಮಾಡುತ್ತಿರುಪರು ನೋಡ ಸಂಜೀವನೆಯ ಬೇರೆ ಕಾಣದೆ ಮರಣಕ್ಕೊಳಗಾದರು ಗುಹೇಶ್ವರ ನದಿಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಮ್ಮ ರೇಣುಕಾಯ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರಕ್ಷಕನಾಥರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಂಗಾಡಿಸಿ ವಿಚ್ಛೆ ವಿವೇಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡುವ ಅನೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ ನಡೆಯುವುದೇ ಬೇರೆ ನುಡಿಯುವುದೇ ಬೇರೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಬೇರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತವರು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರು ಅವರ ಜ್ಞಾನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವರ ವೈಷಯಿಕ ಬದುಕಿನ ತಲಕ್ಷ ಹರಿಸಿದರೆ ಮರಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ದೇಹವೇ ಆಗಲಿ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗಲಿ ಅದೊಂದು ಮಂಜಿನ ಮಡಕೆ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಐಸ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅನುಭವಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಅದು ನೆಲೆಸುತ್ತವೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಭಾವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿರಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಂಜಕವಾದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವೈಶಕ ವೈಸೈಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತೇವೆ ಇಡೀ ಮಡಿಕೆ ಇಂಥ ವಿಷಾನುಭಾವಗಳ ಸರಕನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಇವರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಸುಖಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಮಾತೇ ಅವರ ನಿಘಂಠದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಮಾರುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಇದೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಾನಂದದ ಘನತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಆತ್ಮಸುಖವಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸುಖ ಅವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅವರ ಬದುಕಿಗೂ ಅದೆಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಡೆಗೂ ನುಡಿಗೂ ಅದೆಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭುದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮರಣಿಸಿದವರನ್ನು ಜೀವಂತ ಮಾಡುವ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಶರಣರು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭುದೇವರು ಅದು ಇರಬಹುದು ಇಲ್ದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮರಣವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅಮೃತತ್ವ ನೀಡುವ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಶೋಧಿಸಿದ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭುದೇವರು ಏನು ಕರೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಮನೋನ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಯಗೊಳಿಸುವುದು ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸುವುದು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು ಆ ಸಾಧನೆ ಹಂತಗಳು ಏನಂದರೆ ಮೊದಲು ಮನವನ್ನು ಧ್ಯೇಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದು ಈಗ ನಾವು ವಿಶ್ವಾನುಭವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೊದಲನೆಯ ಘಟ್ಟ ಮನವನ್ನು ಧ್ಯೇಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದು ಎರಡನೆಯದು ಅನ್ಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಸುವುದು ಈ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಸಹ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅನೇಕ ಭಾವನೆಗಳು ತಾಕಲಾಟಗಳು ತಲ್ಲನಗಳು ತವಕಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲಗಾಡಿಸುತ್ತವೆ
ಶಿವಯೋಗ ಮನವೂ ಮೌನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಾವು ಮೌನವಾಗಬಹುದು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಮೌನವಾಗೋದಂಥ ಒಂದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಶಿವಪ್ರಯೋಗ ಅದೇ ಸಾಧನೆಯ ಮೊದಲ ಘಟ್ಟ ಮನವು ಮೌನವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಆದರೆ ಅದು ಆದರೆ ದೇಹಾತ್ಮಾದಿ ಭಾವನೆಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಮರಣವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜನ್ಮದ ಭಾವವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ 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 ಬಯಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದು ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸೋದು ಬರೀ ಅಮೃತತ್ವ ಈ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮನೋನ್ಮ ಯೋಗದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂಥ ಮನೋನ್ಮನಿ ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದರು ಅಲ್ಲ ಬಯಸುವವರು ಅಲ್ಲ ಶೋಧಿಸಿ ಕಾಣುವವರು ಅಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವವರು ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲದ ಅವರು ಭವದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಚಿಂತೆ ಭ್ರಾಂತಿಗಳ ಭಾರ ಹೊತ್ತುವರು ಆದರೆ ನಿಜಶರಣವನ್ನಾದವರು ಆರು ಹಿರಿಯ ತನ್ನ ತಾರಿತವ ಶಿವಸತ್ಯದೊಳು ಬೆರೆತವ ಅವನಿಗೆ ಭವವೆಂಬುದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಅಂತರಂಗ ಸದಾ ಆನಂದಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಆತನ ಸಂಪತ್ತು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆತನ ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾದಾನಂದವೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅವನು ಯಾವ ಮಾತಿಗೂ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಿತ್ತಿಗೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅವನು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಶಾಬ್ದಿಕ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಏರು ಅವರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಪುಟ ಪುಟಗಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಈ ಶಾಬ್ದಿಕ ಅತ್ಯ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡುವವರು ಮಾಡುವನಾರು ಬೇರಿನ ಕುಟಿಲ ಕುಹುಕದ ಕಪಟ ಯೋಗವನ್ನು ಅವ್ರ ಮಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಕಪಟ ಯೋಗ ಮಾಡ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ ತಂತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭುಗಳು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಯಾವ ಶರಣರು ಇಂತಹ ಕಪಟ ಯೋಗವನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರು ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಧಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕಾಯ ಸಮಾಧಿ ಕರ್ಣ ಸಮಾಧಿ ಕಾಯ ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡೋದು ಕರ್ಣ ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡೋದು ಜೀವ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಗೋರಿ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಾಯ ಸಮಾಧಿ ಕರ್ಣ ಸಮಾಧಿ ಜೀವ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನ ಸಾನ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ಈ ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿಯುವುದು ಬೀರಿದವು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ ಅಲ್ಲಮರಿಂದ ಸಹಜ ಶಿವಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರು ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭುದೇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಸವಾದಂಗಳ ಕಲಿತಲ್ಲಿ ಲೋಹ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲದೆ ರಸಸಿದ್ಧಿಯಾದುದಿಲ್ಲ ನಾನಾ ಕಲ್ಪಯೋಗ ಅದೃಶ್ಯ ಕರಣಗಳ ಕಲಿತಲ್ಲಿ ಕಾಯ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಿಯಾದುದಂಟೆ ನಾನಾ ವಾಗ್ವಾದಗಳಿಂದ ಹೋರಿ ಮಾತಿನ ಮಾಲೆಯ ಇತ್ತಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನಿಹಿತವಾದುದಿಲ್ಲ ನೀ ನಾನೆಂದಲ್ಲಿ ನೀ ನಾನೆಂದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಾನಾದೆಯಲ್ಲದೆ ನಾನು ನೀನಾದುದಿಲ್ಲ ಗೋ ಗೋರಕ್ಷಕ ಪಾಲಕ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಿದ್ಧ ಸೋಮನಾಥ ಲಿಂಗವಾದೆಯಲ್ಲದೆ ಲೀಯವಾಗಿ ಅಲಿಂಗವೇ ಆದುದಿಲ್ಲ ನಿರ್ವಚನ ಗೋರಖನಾಥ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ರಸವಾದಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಾತ ಲೋಹ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ದೇಹ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಮೂಲ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಾಗಬಹುದೇ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೆದಾಗ ಅದು ಮಾತಿನ ಮಾಲೆಯಾಗಬಹುದಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಚಿಂತ
ಜೂಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದಕವ ಕೊಳುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಆ ಹಸುವಿನ ತೃಷೆಯೆಡೆಗಿ ಬಯ ಬಯಕೆ ಸಲೆ ಬತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಮಹಾಘನನಾಥನ ಐವತ್ತೆರಡು ಸರ ಹರಿದವು ಮೂವತ್ತಾರು ಮನಿ ಕೆಟ್ಟವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮನಿ ಪುಂಜವಾಯಿತು ಆರು ನಾಯಕ ರತ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತೆಂದರಿಯೇ ಮೂರು ರತ್ನವ ಕಂಡೆ ಒಂದು ಉಲಿವದು ಒಂದು ಉರಿವದು ಒಂದು ಬೆಳಗು ನಂದಿಹದು ಇಂತಿ ತ್ರಿವಿಂದ ತ್ರಿವಿಧಂಗವ ಕಂಡು ಈ ಅಂಗದ ಮನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಪೋಣಿಸಲಾರದೆ ಆ ದಿನಮನೆಯ ವಿರಳವ ತೋರಿಸ ಗೋರಕ್ಷಪಾಲಕ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಿದ್ಧನಾಥ ಸೋಮಲಿಂಗಲ ಸೋಮ ಲಿಂಗ ಸೋಮನಾಥ ಲಿಂಗವೇ ಈ ವಚನದ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಂಡಲ ಹುಟ್ಟಿತಂತೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕಮಂಡಲ ಹುಟ್ಟಿತಂತೆ ಆ ಕಮಲ್ ಆ ಆ ಕಮಂಡಲ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಗ್ನಿ ಜಲ ಮತ್ತು ವಾಯುವಿನಿಂದ ಆದ ಒಂದು ಕಮಂಡಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮುಖ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗುರುಲಿ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಎಂಬ ಮೂರು ಮುಖ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಸರ್ಪಗಳು ಹೆಡೆಯಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಆರು ಹೆಡೆಗಳ ಸರ್ಪ ಯಾವಪ್ಪ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮದ ಮೋಹ ಮತ್ಸರ ಈ ಕಮಂಡಲ್ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಜೂಳಿ ಅಂದರೆ ಕಮಂಡಲ್ದಿಂದ ಹೊರಬಂದಂಥ ಹೊರ ನೀರು ಹೊರಬರಲು ಬಿಡುವಂಥ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಜೂಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೂಳಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ಕಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಜೂಳಿ ಅವಾಗ ಈ ಈ ಈ ವಚನದ ನಿರ್ವಚನವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಗೋರಕ್ಷನಾಥ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮರುಶಂಕರ್ ದೇವರು ಇದೇನು ವಚನ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನವನಾಥ್ ಅವರು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರತನ್ ನಾಥರು ನನಗೂ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಥರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನವನಾಥ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ನವನಾಥರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಾಥರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಚನ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇಹದ ಆಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಎಂಬ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಜಲ ಮತ್ತು ವಾಯುಗಳು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಕಮಂಡಲ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮೂರು ಗುರುಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಜಂಗಮ ಹೆಡೆಯಾರು ಅಂದರೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ತು ಮಸ್ಸರ ಈ ಕಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಮುಗಿದು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಡಿಗಿ ಬಯಕೆಯ ಸಲೆ ಬತ್ತಿದಾಗ ಇದರರ್ಥ ದೇಹವೆಂಬ ಈ ಕಮಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ನೀರು ಮುಗಿದಾಗ ಹಸಿವಾಗಲಿ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಾಗಲಿ ಕ್ಷೀಣವಾದಾಗ ಒಂದು ಅನಾಹುತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿದಾಗ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತದೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆ ಶಿವನ ಐವತ್ತೆರಡು ಸರ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಆ ಐವತ್ತೆರಡು ಸರ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರ್ತವೆ ವ ಶ ಸ ಸ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಬ ಭ ಮ ಯರಲ ಆರು ಮಣಿಪುರಕದಲ್ಲಿ ಢ ಢ ನ ತಥ ಧ ಧ ನ ಪ ಫ ಹತ್ತು ಹೀಗೆ ಅನಾಹತದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ವಿಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಾಗ ಈ ಈ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಇದಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏಕಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕೂಡಿಯೇ ಶಿವಮಂತ್ರವಾದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಆ ನಮ್ಮ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿದಾಗ ಈ ಶಿವನ ಮಾಲೆಯು ಹರಿಯಿತು ಎಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಸಂಕೇತ ಈ ಅನಾಹುತದ ಮುಂದಿನ ಮಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಮನೆಗಳು ಕೆಟ್ಟವು ಆ ಮೂವತ್ತಾರು ಮನೆಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮೂವತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳು ಅವು ಯಾವು ಐದು ಅತಿದೇವತೆಗಳು ಸದಾಶಿವ ಈಶ್ವರ ರುದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಐದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗಳು ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಐದು ವಾಯುಗಳು ಅವು
ಈಗ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆರು ನಾಯಕರತ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಈ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಷಡ್ವಿಧ ಲಿಂಗಗಳು ಆಚಾರ್ಯ ಲಿಂಗ ಗುರುಲಿಂಗ ಶಿವಲಿಂಗ ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮೂರು ರತ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಕಾಣಿಸಿದವು ಒಂದು ಉಳಿವುದು ಅಂದರೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅದು ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಒಂದು ಉರಿವುದು ಇದು ಗುರುಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರ ಬೆಳಗು ನಂದಿಹುವುದು ಅದು ಮಹಾಲಿಂಗ ಈಗ ಗೋರಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲಮರಿಗೆ ಈ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ದೇಹ ಇದು ತ್ರಿವಿಧಂಗವಾಗಿದೆ ಅವು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಭಾವಲಿಂಗವಿರುವ ಮೂರು ಅಂಗಗಳು ನಡೆದ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚದುರಿ ಹೋದ ಐವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ವಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಿ ಈ ಶಿವಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೋಣಿಸೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ದಿನಮನೆಯ ವಿರಳ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೂರ್ಯನೆಂತೆ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವ ಆ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಮರಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಿರ್ಭಯಲ ಸಮಾಧಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಾವು ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂಧುಗಳೇ ತಮ್ಮ ಸಂದು ಸಂದು ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತಾವು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಅವರೇ ನವನಾಥಗಳು ಯಾವ ಭಾ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಗೋರಕ್ಷಕರು ಗೋರಕ್ಷಕರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಬರದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೇನು ಸಿದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂದವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡವೂ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಶರಣರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಶರಣರಿಗೆ ದೇಶಾಂತರದಿಂದ ಬಂದ ಶರಣರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ಶರಣ ಶರಣೆಯರಿಗೆ ಕನ್ನಡದು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿ ಅವರು ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಸರ್ ಮಚ್ಚಿಂದ್ರನಾಥರು ಅವರು ಅದೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಸರ್ ಅವರೊಂದು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಸೇಂದ್ರನಾಥರು ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರು ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವರು ಅಂತ ಈಗ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಬಹುದಾ ಸರ್ ಹಾ ಮಚ್ಚ ಇದು ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನವನಾಥರ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಶಿವನ ಭಕ್ತರು ಇದು ಯೋಗ್ಯದ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಶಿವ ಇವನ್ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇವ ಮತ್ತ ಪಾರ್ವತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಆ ಆ ಶಿವ ಅಥವಾ ಮತ್ ಬೇರೆ ಶಿವ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ತತ್ವಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಸರ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಶಿವ ಯಾವ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಿರುವ ಸತ್ಯಗಳು ಯಾವವು ಅವರು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಅವರ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಇರುವ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಆ ಶಿವನ ರೂಪ
ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಆ ಬಯಲಿನ ಪಥದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳಿದ ಬಯಲಿನ ಪಥ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಈಯಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೋರಖನಾಥರು ನಾಲ್ಕನೇ ಶೂನ್ಯ ಶೂನ್ಯ ಪೀಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದವರು ಅಹ್ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭುಗಳು ಎರಡನೇದವರು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಆಮೆ ಮೂರನೇದವರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನಾಲ್ಕನೇದವರು ಗೋರಖನಾಥರ ಅಂತ ಹಿಂಗ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದೆಯೋ ಇದೆಯೋ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ ಸತ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ಸತ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಮೂರೇ ಜನ ಮೂರೇ ಜನರು ಶೂನ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೌದು ನಾವು ಶೂನ್ಯ ಸಂವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನದ ಅಭ್ಯಸನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಬರೋರು ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭುದೇವರು ಎರಡನೇದವರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಆ ಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ 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 ಸರ್ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ಈ ಕತೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಇದು ಇವರು ಈ ಭೇಟಿ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದ್ ಕತೆ ಮುಗಿತ್ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರ ಅಲ್ಲಮರ ಭೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪಥಗಳೇ ಬೇರೆ ಅವರು ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವರು ಇವರು ಒಂದು ಶರಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಶರಣು ಶರಣು ಸರ್ ಸಂಗಮನಾಥ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಹೆಸರಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಗಮನಾಥ ಅಂತ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಂಗಮನಾಥ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಾಳಿ ಹೋದ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸಂಗಮನಾಥ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗದ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ವಚನಾಂಕಿತದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಸಂಗಮನಾಥ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಹ ಸಂಗಮನಾಥ ಸಂಗಮನಾಥ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಹ ಸಂಪ್ರ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸರ್ ಪರಿ ಕಿತ್ತೂರ ಇತಿಹಾಸೊಳಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಆ ಕಾಡ್ನೊಳಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಈ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವರು ಅವರು ಪರಿವ್ರಾಜಕರು ಸರ್ ಅವರು ಪರಿವ್ರಾಜಕರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಹ್ ಇಲ್ಲೇ ಖಾನಾಪುರ ದತ್ತ ಬಂಡಿಗನಾಥ ಹಂಡಿ ಬಡಗನಾಥ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಿಮಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರು ಆಗ್ಲಿ ಅಘೋರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಪಾಲಿಕರಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭುದೇವರು ಸಹ ಆ ಒಂದ್ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದತ್ತ ಗಮನವೀಯ ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಆ ಅವ್ರಿಗೂ ಶರಣ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರೋದು ನನಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆದರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸ ಅಭ್ಯಸಿಸಲು ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ತತ್ವಗಳು ಸಾಧನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥನ್ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವನು ದೇಹ ದಂಡನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದು ಅಥವಾ ದೇಹವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆತ್ಮ ಸ ಆ ಆತ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು 
ದೇಹ ಬಲವಾಗಿದ್ದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಸಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬರದಕ್ಕಾಗಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ ದೇಹವು ಬಂದು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಅದು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಗೋರಕ್ಷಣಾತ್ಮೆ ತಕೊಳ್ಳಿ ದೇಹ ಸಬಲ ಮತ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತು ಅವನ್ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಮನ ಭಾವ ಎಲ್ಲವೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಅದು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಾಧನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್ ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಸರ್ ಅದು ಹೇಳೋದು ನೀವು ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಸರ್ ಒಂದಂಗ ಬವಿಯಾಗಿ ಎರಡಂಗ ಭಕ್ತರ ಆಗೋದು ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಮೂರು ಮುಪ್ಪುರಿ ಅಗ್ಗ ಇದಂಗೆ ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೌದು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಯದಿಂದ ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಕಾಯವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನಗಣ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಭಾವಗಳು ಸಮಯ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ಮುಂದಿನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪೂಜೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಳೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವಂತೆ ವಚನ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಪಂಚ ಆಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ತಾವು ನಾಳೆಯೂ ಸಹಿತ ಹಾಜರಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊತೀನಿ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು ನನಗೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಹಾಲಲ್ಲದ್ದು ನೀರಲ್ಲದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಜೈ ಗುರು ಬಸವ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣು ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಶರಣು ಶರಣು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಶರಣು